Перше, що роблять загарбники, які приходять на наші землі, вони перекреслюють букву «І» в назві Маріуполь і ставлять там російську «І». Ось чому так важливо захищати не тільки нашу землю, але й нашу ідентичність та культуру. Якщо це так важливо для нашого ворога знищити нашу ідентичність, я не розумію, чому у людей, які живуть на цій території українського народу, питання збереження та розквіту культури навіть під час війни залишається питанням. А також важливо документувати злочини окупантів на нашій землі. Документальне кіно воно є якби, формою впливу на майбутнє, тому що через певний час правильне документальне кіно є головним, що доводить існування цього минулого. Осмислювати війну всіма можливими способами і формами. Дуже багато символів. Один вже не актуальний, той козак, голий, босий з луком і стрілами. Вже не такий, вже добре екіпірований. Але тоді був такий. І завдяки мистецтву доносити ідеї та цінності наступним поколінням. Мистецтво, якщо воно може сказати про війну, але не напряму, і там через 5 і через 10 років воно все так же буде актуальним, це і є справжнє мистецтво. І так само розповідати про російську агресію світу. Чим більше ми розповідаємо про себе через культуру і через мистецтво для західних аудиторій, тим більше хаймерсів і патріотів у нас з'являються в нашій країні. Оберігати своє, аби вкотре не доводити, що українська культура не російська. Адже спротив культурному привласненню – це одна з форм протидії окупації. Ніколи не зможу спілкуватися з людиною, яка буде з Російської Федерації. Кожна людина, яка зараз мешкає в Російській Федерації, вона є цим пособником Путіна. Це друга серія документального проєкту «Культура під час війни. Північ». У кожного з нас буде свій персональний нікейф. Пляшка вина протримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, у улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч, не у сховищі, поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Добрий вечір, Київ, добрий вечір, Пахряний. Програма «Верняканя». Андрій Сакалов, Антон Сліпаков сьогодні на благодійному виступі для Musicians Defend Ukraine. Це фрагмент виступу «Варнякання» – мистецького проєкту, який самі автори називають музично-документально-терапевтичним. Основа виступу – це електронна музика та поезія, що осмислює російське вторгнення. Антон та Андрій почали створювати цей проєкт із перших тижнів війни. Почали приходити перші слова які почали фіксуватися в певні речення, які вже більш-менш здавалися текстами. Я поділився першим текстом зі всіма, другим з, тільки з Андрієм, і він мені сказав, що це обов'язково треба фіксувати. Я бачив, що ну, не всі активні були. Тоді мені здавалося, що Антон теж знаходиться в певному ступорі, коли я бачив, що від нього з'явились перші рядки. Здалося, що дуже важливо зараз буде зайнятим тим, що ти вмієш робити найкраще. Так музиканти почали творити разом, а згодом і представили свій репертуар публіці. Ти кажеш, що я виглядаю не дуже. Коля обличчя та волосся не свіже. З цим я погоджуюся, мій друже, але як я можу виглядати, як і раніше? Коли сплячі райони прасують ракетами, Коли по мирних будівлях гатять гарматами. От і мене прицільно вбили та знищили десь 24-го чи 25-го. Це все про біль, про надію, про той вир емоцій, який, напевно, відчуває кожен. І червоний хрест у відпустці Проводимо в сховищах обнадійливий конкурс. Як діти створюють антивоєнний малюнок, 
Із треками про складні емоції воєнного часу Андрій та Антон виступають на благодійних концертах у різних містах України, у тому числі при фронтових і деокупованих. Ні з чим не порівняти, наприклад, відчуття, коли ти виступаєш в Херсоні після того, як його звільнили, з якими очами там це дивляться люди. Я б ще навів приклад, напевно, Харкова. Харків, да, Харкову... Чернігів. Ну, коротше, всі от наші побиті міста, поневічені росіянами. В багатьох цих містах це були перші взагалі публічні якісь Заходи з 24 лютого 22 року, тому вони все сприймали, це просто якесь відкривання. Коли ти приїжджаєш в місто, яке найбільше наближено до кордону і потерпає від постійних атак артилерії, але коли ти заходиш, бачиш тих людей на майданчику і от той дух, який там вирує, він ну, настільки кріпкий, от такий самий, тільки злий. По-хорошому злий. І ну, от тоді я такий думаю, блін, Харків стоїть дуже потужно, і він не губить найважливішого. За всі зруйновані будинки та фабрики, торгівельні центри та телемежі. Так. Від нас теж багато чого залежить. У текстах «Варнякання» – історії про те, як війна змінила нас, що стало нашою новою реальністю. Для самих авторів описаний досвід теж став переломним. 24 лютого, як і у багатьох людей, світ розділився на чорне і біле. Для себе всередині ти просто вирішив, що в тебе не вдасться відрізати все одним махом, бо ти стачеш кров'ю. Але ти хочеш мати мінімум спільного з варварами, що приходять сюди грабувати, гвалтувати та вбивати. В один з перших днів я перевів все своє інтернет-спілкування, а оскільки воно складає більшу частину мого спілкування саме на українську, попередив про це батьків, вони поставилися до цього нормально. Антон Сліпаков теж раніше послуговувався російською і в творчості, і в побуті. Звичайно, ми не перейшли в одночас, що таке все, ми спілкуємося тільки українською. Але поступово-поступово тут стало більше середовища, більше людей, з ким ти спілкуєшся. Набагато більше людей, які хотіли тобі допомогти з цим. Так само поступово музикант став співпрацювати з українськомовними проєктами і творити українською. Нас Довженка Центр запросив у 2016 році зробити саундтрек до фільму «Ордер на арешт». І тоді я попросив Олександра Міхеда допомогти мені адаптувати всю літературну частину, яку ми використовуємо в цьому фільмі. Він все дуже класно адаптував. І вже в альбомі «Референс» над яким ми почали працювати в 2017 році, почали нарешті з'являтися українські тексти, в яких я просто відчув якусь більш стійку почву, що я можу, я можу. Тепер вже музиканти й самі готові ділитися досвідом переходу на українську і щиро підтримують у цьому інших. Більше спілкуватися, читати українською, перевести на українську всі свої гаджети, в побутовому житті розмовляти українською, розуміючи, що російська зараз може дуже сильно травмувати деяких людей. Це просто повага до всіх інших українців, які зараз з тобою знаходяться в тому чи іншому просторі, ну, в транспорті, на вулиці і так далі. Ще рік тому здавалося, як можна зараз видавати якісь треки, робити тексти, знімати кіно. А зараз вже, подивіться, вже якісь 
книжки анонсовані, вже якісь фільми зняті, є альбоми цілі. Тобто, значить, цей процес відбувається, на ці працюють. Існування культури під час війни взагалі є дуже важлива функція, бо коли людина перевершує щось, окрім біологічного, починає створюватись його певна ідентичність, якась самость цього народу, який живе на цій території. Перше, що роблять загарбники, які приходять на наші землі, вони що роблять? Вони перекреслюють букву «І» в назві Маріуполь і ставлять там російську «І». Це, Спалюють це, книжки. Це дуже красномовно, тому що вони дуже точно вирізають сенсову складову, саме культурну складову, сутність українськості для людей, які живуть тут. Якщо це так важливо для нашого ворога знищити нашу ідентичність, я не розумію, чому у людей, які живуть на цій території українського народу, питання збереження та розквіту культури навіть під час війни залишається питанням. Є якісь фізичні штуки, як збереження території, а є збереження сенсів. Скрегочити зубами, але довести до фіналу культуру відмін, купити першу післявоєнну книжку. На думку музикантів, важливо не тільки усвідомити негативний вплив російської культури, але й позбутися відчуття меншовартості щодо українських надбань. Дуже багато років українська культура була в тіні культури російської, тому що вона набагато сильніша, вона набагато впливовіша, так історично склалася, і дуже багато років вона домінувала. Дуже часто українських музикантів запрошували розігрівати російських хедлайнерів, тому що вони обов'язково мали бути присутні на всіх концертах, фестивалях, діджейських вечірках, тому що, звичайно, це ж круче звідти, звідкись привезти, а наші, ну, вони завжди є, їх завжди можна покликати в останню чергу. От, зараз у нас унікальна можливість е нарешті позбутися цього впливу грандіозного, який вибудовувався тисячоліттями. Треба це використовувати. Проєкт «Варнякання» продовжує фіксувати складні і болючі емоції у відвертих піснях, а також збирати концерти. Так, це подряпане кержа, бо не знаю завжди, що треба кержа. Митці під час війни, якщо їм є щось сказати, вони не мають мовчати. От, вони мають цим ділитися. Не. Припиняємо працювати далі на нашу перемогу. Не можна втомлюватись, не можна переключатись, тому що о, перемога ще дуже-дуже далеко. Але вона обов'язково буде. Слава Україні! До побачення, друзі! Тихо, спокійного вечора. Обов'язково побачимось. Мені здавалося, що це зараз трохи не на часі ну, займатися творчістю в чистому вигляді, але мені розказували, Режисери документального кіно, що вони не думають, а просто достають камеру і починають знімати все, що зараз відбувається навкруги. Ну, от я приблизно діяв таким самим методом. Якщо музиканти фіксують у піснях почуття, то оператори і режисери створюють документальні відеосвідчення сучасності. Ми також поговорили з майстрами цього жанру. Це диво. Взаємодія мистецтва і глядача його, ти відчув, і воно народилося. Бо як от наша діяльність впливає на реальну реальність. Це кадри Вавилону 13. Творчого об'єднання, яке виникло з перших днів Революції Гідності і стало дзеркалом цих подій для українців і світу загалом. Концепція була перша, що ми робимо це для того, щоб світ побачив, що насправді тут відбувається. Ми робимо, в першу чергу, про людей, про побутову складову, соціальну складову під час там, Майдану. Та? І що це буде розказувати там, світові, що це от, не, не якісь там, радикали чи там, ну, 
Вот, потому что это мы показываем у обычных людей, да? А вы сами откуда? Прямо. И когда решили, что надо сюда ехать? Когда побили студентов. Буквально через тиждень стало зрозуміло, що насправді те, що ми робимо, воно в першу чергу потрібно саме цим людям, які знаходяться на Майдані. Тобто вони бачать себе і вони зовсім по-іншому сприймають це, те, що вони роблять. Митці Вавилону-13 допомогли учасникам протестів осмислити їхній досвід. Багатьом це допомагало не втрачати віру і рухатися далі до спільної мети. З одного боку існує там репортажі якісь, а з іншого боку вони бачать себе як частину якоїсь вже відбувшоїся реальності, якоїсь документу, якоїсь культурного простору цього Майдану. І через це вони себе усвідомлюють по-іншому. Вавилон-13 існує вже майже 10 років. Нині вони мають визнання у світі кіномистецтва і продовжують випускати фільми про російсько-українську війну. Це в нас такий мітінг-рум, в нас є тут монтажки, в нас є там місце, де ми зберігаємо апаратуру, місце, де ми побудували сервак, врешті такий дуже потужний. Із перших днів війни на Сході України 2014 року документалісти «Вавилон-13» фільмували перебіг бойових дій. На 24 лютого ми були такою, я б сказав, сектою свідків війни. То ми робили про це. Творчість Вавилону загалом була, в першу чергу, скерована на те, що відбувається на Сході. А там була війна, яку там називали спочатку АТО, потім ООС. Тобто це були процеси, які здебільшого суспільство, ну якось воно не, не було готово про це дуже багато роз, роз, розмовляти. І це, ну, ну, і це було проблемою великою. Та проблема, вона вивелилася багато проблем, які зараз існують насправді. І, власне, ми, ми займалися тим, що ми казали, ні, там війна, там вбивають, там от такі проблеми. То це так от, тут посттравмат, це от люди, які там воювали, вони тут зараз. Тобто цей процес нам постійно існував. І, і загроза російської агресії, вона, ну як, вона не теж була нам якби, очевидна. Ми, відч... ми знали, що це буде. Двадцять четвертого лютого, коли почалося російське повномасштабне вторгнення, митці з Вавилон 13 не лише працювали як документалісти, а й допомагали ЗСУ. Багато хлопців, хто зараз займається тим, що вони працюють з дронами в ЗСУ, починалися ці всі історії саме з цієї кімнати. Тут буквально спиралися, сідали в машину і їхали конкретно в Ірпінь. Ну і в Ірпіні вже літали, дивились на Бучу, на Стомель, тобто там спрацювали з, власне, там, з нашими ЗСУ, повідомлювали їм, що там де ховається. Власне, це багато зйомок з дронів, які ми використовуємо дуже часто і до сих пір під час того, коли робимо якісь документальні фільми про Бучу, про те, що пов'язано з, з тим подіям біля Києва. І, власне, тоді дуже було важливо зрозуміти, що, що ти бачиш згори, тому от були роздруковані всі ці приклади техніки росіян, і щоб ти згори міг зрозуміти, що це, це НОНА, це там БМП, це танк, розуміти. А потім, в свою чергу, стало зрозуміло, що з одного боку ти літаєш, а росіяни теж літають, і в них теж є багато їхніх БПЛА, і як вони виглядають, що треба це теж знати. Як повісили тоді, так воно і висить, тому що воно, в принципі, є таким культурним шаром такого, як би, існування Вавилону 13. Так, дружно, як? Ти тут? Як звати? Це ми їздили з операторами, якраз на напрямок Бахмута, і там от працювали з декількома бригадами, тобто їздили, знімали їх медично цей стабілізаційний пункт. Це вже матеріал, який був до того відзнятий Ярославом Пілунським, вавілонянином, зараз службовець ЗСУ, працює в розвідці. І це він під Харковом ще знімав. Очі наш, нехай буде царство. І сила, і воля твоя. Лиш би не стріляли по нас, 
Ми от зараз робимо екранізації, вже осмислення самими бійцями того, що відбувається. Це їх рефлексія, да, яку ми можемо більш масштабувати за рахунок того, що це не читає там, класний професійний актор, актриса. Щоб довезли живі і здорові, усіх живих і здорових. Дуже класний оператор, це зніме якусь там не пряму алегорію там якусь бойових сюжетів. Музику напише там якийсь чудовий там Антон Байбаков, кінокомпозитор. І це все народжує певний вже такий синтезований, такий невеликий фільм. Якби не малиш, Валькірія та їхня лопата були б спізнились до тебе. Спізнились би Коля, Паша і навіть Вітя який вчасно приходив на перші новітні уроки старої школи у селі Голосковичі. По війні на Нажері ми працюємо з вже готовими творами. У нас є, певно, там, свій такий невеличкий колектив, там чоловік 20, де там щось там діляться ідеями, щось публікується, хтось там знову приносить вірш Жадана, давайте Жадана. Кажемо, ні, ми домовилися, що не буде, все буде от якраз от така. Історія з, від землі, не від якихось зірок, там, а саме від, від простих людей, які це роблять, тому що вони не можуть просто не написати це. Він переїхав в Бучу в середині березня 2021-го. Винайняв маленьку квартиру у цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську в тренажерку та на сповіді. Він любив дивитися, як падає сніг та в тумані зникає вулиця. Ці кадри мають неабияку цінність, як докази воєнних злочинів російських окупантів. Також це інструмент збереження нашої історичної пам'яті. Ми ж то знаємо, що вони вкрали це, вони вбивали Україну, вони намагалися знищити її. І їм вдавалося дуже успішно там, мільйони, мільйони людей просто з голоду морити. Там. Знову ж таки, просто без зброї кидати на якісь там штурми під час Другої світової. Тобто це дуже успішно було з точки зору взагалі ефективності те, що робила Росія по відношенню до українців, як геноцид. Роки минатимуть, але все одно це якась сакральна річ, якої вони не зможуть позбутися. Вони, можуть, вони мають знищити Україну, тому що от Україна, яка існує поза культурним російським контекстом, це смерть Росії. В їх головах. На хресті, наче татуюванням закарбовано. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Наша психіка намагається витіснити найжахливіші спогади. Це природний захисний механізм, який водночас заважає нам, як нації, засвоїти уроки минулого. І, можливо, саме зараз, усвідомлено проживаючи найчорніші сторінки нашої історії, ми врешті маємо шанс скинути ярмо російського впливу. Наша незалежність, вона доведена, вона виснажена, вона відбита в ворога. І це вже, по суті, є тим, що так чи інакше воно апріорі знищило ідею от руского міра і імперськості. Ми розуміємо, це не буквально так відбувається, да, що сьогодні ця наша ідея була знищена, а потім і одразу з, з, там, розвалюється Росія. Але от процес цей триватиме там, чорт його знає, роки, напевно. Так? І в цьому е, ситуація в тому, що ми вижили, і ми вижимо по-любому. Можливо, не повні все ж території не будуть ті, які там були там, в 91-му році, да, коли Україна е, незалежність отримала. Але Україна Буде, вона буде переможеться в цій ситуації, в цій війні. Дві особи прибрали все скло з консерваторії, а дві інші поставили на місце. І це, ну, я кожного дня це бачу, але все ж таки для мене це здивування, що дві особи це все зробили самі. Це, це просто фантастика. Триматися і продовжувати боротьбу серед горя, болю і втрат – це дуже непросте завдання. Документальні історії про сьогодення – Допомагають зберігати фокус у цьому вирі подій. Документальне кіно, воно ніби є відбиттям реальності, але насправді воно будує цю реальність. Воно є якби формою впливу на майбутнє, тому що через певний час 
правильне документальне кіно є головним, що доводить існування цього минулого. Із полум'я Євромайдану «Вавилон-13» утвердився як інституція, яка продовжує працювати для українців. Ці майже 10 років були потужним імпульсом для розвитку не лише українського громадянського суспільства, але й культури. Приміром, ось цей мурал теж виник як рефлексія на події Революції Гідності. Його у 2016 році створив художник Володимир Манжос. Нижня частина – це локальний український контекст, а верхня частина – це глобальний. Глядачі в першу чергу звертають увагу на підбитий танк з написом «На Київ» і на змія з головою Путіна. Ось там пісочний годинник, телевізор. Там людина перетворюється на мавпу, а потім он мавпа вже з автоматом розхищає рускоязичних і шукає бандеру. Дуже багато символів. Один вже не актуальний, той козак, голий, босий, з луком і стрілами, вже не такий, вже добре екіпірований. Але тоді був такий. Володимир Манжос тривалий час малював графіті, а перший мурал створив у 2004 році в Ялті. Це... Була стіна, де були просто два персонажі. Володимир Манжос був учасником стрит-арт групи «Інтересні казки» разом із Олексієм Бордусовим. Спільно вони створили понад 100 робіт по всьому світу, дебютувавши на виставці в Майамі. Команда називалась Genius Kids, ну, тобто IK, дві букви. І ми якось придумали, що ці букви залишать. Але щоб розшифровувалися вони вже по-іншому, вже якби відображаючи те, що ми малювали. І так з'явилися інтересні казки. Це був 2005 рік. Муралісти багато працювали за кордоном. В Іспанії, Італії, Німеччині, Індії, Мексиці, Бразилії, США, Данії та Австралії. Завжди було ну, якби два автора – і в Олексія, і в мене якісь свої об'єкти, з яких ми складали сюжет. Не було так, що там хтось якби, головний, а хтось якби, просто виконує якусь роботу. Володимир називає проєкт «Інтересні казки» співпрацею між двома незалежними художниками, яким згодом стало тісно. І з 2016 року митці працюють окремо. Володимир Манжос має великий попит як художник у світі, але живе в Києві і тут має свою студію. Я стараюсь прийти сюди до десятої і працюю десь до, до сьомої, до пів на восьми. Це те, що я з іншими художниками ми обмінювалися, або хтось дарував, наприклад. Коли в Парижі працював, обмінялись роботами з Пірсом Броснаном. Із актором Пірсом Броснаном Володимир познайомився у паризькій літографічній студії, де свого часу бували Пікасо, Міро, Матіс. Володимир теж тут інколи працює, коли має проєкти в Парижі. Один із таких був нещодавно. Його ідея саме, щоб художники малювали на стінах шкіл. І знову ж таки, так як... В моїй країні війна, я не можу. Просто якесь. Хоча там місцеві ну, парижани просили прибрати там всі деталі, що нагадують війну. Але я все одно залишив, от, наприклад, ну, це типу земля, вона горить. Тут ось тріщина, де Росія. Тут вишивка в вигляді тризуба. Ну, от, ну і просто якби букви. Кожен кидин не зрозуміє, що це написано «Перемога», ну, якщо скласти. Володимир Манжос починав із графіті, потім багато працював над муралами, пізніше – над літографіями, фігурками з бронзи, розписом та релів. Йому подобається експериментувати у творчості. Я дуже вибірково працюю з муралами. Це вже давно не основний вид моєї діяльності. Але з початку війни я вважаю, що це дуже гарний спосіб 
через морал заявити всьому світу, вернути увагу до того, що відбувається в Україні. Цей проект був з Європарламентом рік тому, я його закінчив. Ну, тут, в принципі, пояснювати нічого не треба. Тут занадто все очевидно. За час повномасштабного вторгнення Володимир створив два мурали за кордоном – у Польщі та Франції. А в жовтні 2022 року з'явився новий мурал у Києві, на Подолі. Цей мурал започаткував міжнародний проєкт, у рамках якого хочуть створити стінописи на підтримку України ще в 22 країнах світу. У цих мистецьких актах дуже важливо не виходити за межі допустимого та мати емпатію до людського горя. Є такий термін в стріт-арті, в графіті – вортуризм, коли художники їдуть, і малюють на руїнах, і за, за рахунок цього піаряться. Ну, я просто уявляю, що якийсь беззахідний художник приїхав, на руїнах моєї студії намалював там щось. Я вважаю, що це буде трохи виглядати як мародерство. Але Бенксі — це настільки великий бренд, ім'я, дуже відомий у світі, що йому можна, скажімо так. Що, що б він, де б він не намалював, це, в принципі, на користь Україні. І це, так як у світі всі знають Бенксі, і те, що він намалював на руїнах, тому багато хто вперше побачив, що взагалі в Україні відбувається. Та чи не більше за мистецькі проєкти та виставки увагу до української культури привертають ворожі атаки? Прямі влучання в українські музеї і театри знову і знову говорять світу. Росія – це терористична держава. Йдеться про Іванківський історико-краєзнавчий музей, де, зокрема, зберігалися шедеври української мисткині Марії Примаченко. Цей музей у другий день повномасштабної війни знищили окупанти. Цей да, музей він поділений ну, фактично так, на дві, дві частини. З цієї сторони було, якщо я не помиляюсь, чотири кімнати. Да. А та сторона вона майже була без перегородок. І почала горіти якраз та сторона. Картини Марії Примаченко дивом вдалося врятувати. Хоча насправді це було не диво, а відвага і героїзм місцевих людей. Картини Марії Примаченко були заздалегідь заховані тут, в музеї. Ми знали, де вони заховані, і тому їх всіх, всі відразу витягнули. І першими це були, що врятовано, то були, звичайно, картини Марії Примаченко. А потім уже що могли, те виносили. З цієї сторони ми майже все, в принципі, встигли повиносити. А з тої сторони снаряд попав, і отвір вже був видно, куди попіл, і а сам вогонь почав падати. падати. Тут ми, мабуть, в трьох да, ламали ці решітки. Пощастило, що рукожопі майстри ці решітки не встановлювали по правилам. Інакше ми не змогли просто залізти туди. Ну, ви самі розумієте, якби вони були по правилам тут встановлені, ми б руками голими ну, не виламали б їх. Саморізи були вкручені в утеплювач. Не плачте, не плачте. Все, все буде добре. Це все відбудується, стане ще краще. Да. Життя це саме головне. А будівлі це все ніщо. The artworks of Ukraine's treasure painter Maria Primachenko were reportedly destroyed. Cet peintre fasciné Picasso. Та коли російські ракети ледь не знищили картини Марії в Іванкові, світ знову про неї заговорив. А на родинний фонд посипалися пропозиції щодо виставок картин художниці у різних країнах. Навесні 2022 року на благодійному аукціоні у Венеції Роботу Марії продали за 110 тисяч євро. Пізніше і в Україні організували аукціон, на якому продали врятовану зі знищеного окупантами музею картину «Квіти виросли коло четвертого блока». 500 тисяч доларів – три! Продано! За виручені кошти, а це півмільйона доларів, Закупили і передали на фронт 125 бусів. Тим часом картини Марії Примаченко знову підкорювали світ у Чехії, Франції, Італії, а також вперше в Індії та Великій Британії.
Українці також перевідкривають свою культуру. У вересні 2022 року у Києві презентували виставку врятованих в Іванкові картин Марії Примаченко. А влітку 2023-го у Національному центрі «Український дім» відкрили виставку «Марія малює», де показали 100 картин художниці з приватної колекції мистецтвознавця Едуарда Димшиця. Гаслом цієї виставки стали слова Марії «Щоб люди жили, як квіти цвіли». Подібні культурні події допомагають усвідомити – життя триває навіть під час війни. І все ж дуже багато культурних інституцій призупинили виставки і вивезли свої експонати, щоб оберегти їх. Наприклад, один із найбільших у Києві музеїв – музей Ханенків, де до вторгнення зберігалося понад 25 тисяч експонатів, зараз буквально порожній. Але замість того, щоб просто сховати твори мистецтва, Команда музею тимчасово передала їх у користування різним музеям світу. Це була наша політика – не приховати колекції, а зробити максимально можливим, щоб вони були презентовані західним аудиторіям. Чим більше ми розповідаємо про себе через культуру і через мистецтво для західних аудиторій, тим більше хаймарсів і патріотів у нас з'являються в нашій країні. Для когось це не є очевидним зв'язком, але цей зв'язок дуже прямий насправді. Тому що електорат західних країн може підтримувати дії своїх політиків тільки тоді, коли він розуміє, хто ми. Ми говоримо про спільний ґрунт зростання, з якого ми виходили. Чи то візантійська культура, чи це культура середньовіччя або відродження. Ми показуємо, що ми дивимося на ті самі речі, і ми зростаємо з тих самих речей. І наша культура українська, вона також зростає у взаємодії постійно з цими культурами, з цими речами. Світова музейна спільнота пішла на зустріч, і багато хто зголосився підтримати український музей. Перші, хто відгукнулися, навіть самі запросили, це був Вільнюс. І вони взагалі неймовірні. Ми зробимо п'ять виставкових проєктів, які будуть виростати з різних типів наших колекцій. З Королівським замком у Варшаві ми працюємо трошки інакше. Частина наших творів починає з'являтися як інтервенція в їхніх експозиціях. Вони позначені, звісно. Вже два твори там є. От буквально за тиждень відкриється виставка, де буде ще один наш твір. І потім буде ще окремий проєкт наступного року, там, де буде просто виставка, власне, з творами з нашої колекції. Ще один проєкт, який ми ну, дуже пишаємось, чесно. Це виставка в Лурі. Ми почули, що Лур готує велике дослідження, пов'язане з Візантією. І це дослідження буде тривати кілька років, і вони зараз передосліджують все, що є дотичним до цієї епохи. В нашому музеї є чотири найдавніші ікони в Україні. Вони не створені в Україні, але вони тут знаходяться. Це сінайські ікони, так звані, їм півтори тисячі років. І вони не досліджувалися, починаючи з 70-х років. Крім того, є ще мозаїчна ікона у нас. Це кінець 13-го, початок 14-го сторіччя. Вона також походить з цієї традиції. І ми домовилися так, що ці ікони потраплять в їхні дослідження, і ми також будемо учасниками цього процесу. Це така абсолютно він-він історія, коли на науці, на спільних задачах вибудовується така співпраця. Поки українська колекція подорожує світом, міжнародні інституції також підтримують музей Ханенків на його батьківщині. Одним з перших з таких донорів для нас став фонд Алів, який має дуже багато донорів, які вкладаються грошима в цей фонд. Це і європейські донори, і азійські, і приватні, і американські. Один з перших таких донорів, який нам допоміг придбати певне обладнання. І ми розуміли, що у нас може бути складна осінь, і ми вже літом купили генератори. 
10 жовтня 2022 року команда музею переконалася, наскільки правильним було рішення вивезти експонати. Тоді зовсім поруч із музеєм Ханенків прилетіла ворожа ракета. Прилетіла прекрасна ракета в 40 метрах від музею, і музей винесли всі вікна, скляний дах, і нам потрібно було дуже швидко законсервувати будівлю, плюс зрозуміти, що далі робити. Коли відбувається вибух поруч з будівлею і йде вибухова хвиля, ви візуально можете не побачити, що сталося з будівлею. Тобто хвиля доходить до будівлі, її стискає, потім відпускає, і е, може підірвати трошки дах, або цього не побачити, наприклад. І тому, якби, наскільки критичні є е, пошкодження, можна зрозуміти тільки після детальних досліджень. Тож роботи додалося, але є ті, хто готові з цим допомогти. Це був World Monument Fund, це було ЮНЕСКО і це був House of Europe. Ці три інституції дали нам можливість як провести дослідження, так і обезпечити будівлю і зайти вже законсервованими, спокійними, утепленими в зиму. І ми не можемо сказати, хто був важливіший. Підтримка другого спрацьовувала тільки тому, що перед тим допоміг, допоміг перший, а потім допоміг третій. Працівники музею продовжують робити установу центром культурного притягання навіть без експонатів і навіть після прильоту ракети. Ще з початку повномасштабного вторгнення вони запустили культурні проєкти, які б ніколи не сталися у мирні часи. Через те, що стіни музею зараз пусті та порожні, це дуже боляче для нас, як для співробітників музею, але це дає нам інші можливості для використання цього простору, для взаємодії з цим простором, в першу чергу. Минулого року, влітку, Наша директорка Юлія Ваганова запросила до музею опера Аперта та запропонувала їм познайомитись з простором і подумати, що тут можна було би зробити. І тоді Ілю та Романа настільки вразив пустий музей, що вони дуже включилися в цю історію і створили п'ятигодинну оперу про створення світу. Повністю залучені всі зали музею. В кожній локації відбувається якась дія, вона розвивається всі п'ять годин. Ти можеш переміщатися музеєм в будь-якому форматі, тобто це не лінійна опера, це не лінійна історія. Тому кожного разу ти будуєш собі якусь нову оперу. Разом із кав'ярнею баром «Сквот 17Б» Музейники запустили спільний проєкт «Коктейль із кураторкою». У нас цього року з'явився проєкт з нашими сусідами з КОД 17Б. Він такий багатошаровий, ми давно з ними дружимо колективами. В кінці минулого року у нас вийшло знайти формат, в якому ми могли б взаємодіяти. Тому ми розпочали такий цикл «Коктейль з кураторкою». Взагалі з куратором, але Здається, кураторів у нас там ще не було, були лише кураторки. Це така типу супровигка розповідь захоплива, бажано. Плюс в Скотті розробили три музейні коктейлі. Вони присвячені колекції та історії музею. Частина коштів з їх продажу йде на спецрахунок. Я не знаю, в якого музею в світі ще є колаборація з баром біля цього музею. Пусте приміщення установи створило обставини і для музичної співпраці. До нас звернулися представники Джамали і запропонували зібрати кошти на відновлення. Ми поговорили, подумали разом і вирішили, що треба боротися не з наслідком, а з причиною. І вирішили збирати кошти не на відновлення, а на боротьбу з загарбниками та нападниками. І ми зібрали на снайперську ґвинтівку. Концерт Джамали в музеї був би неможливий, знову ж таки, будь-який інший час, коли тут знаходиться експозиція, тому що ті звуки, які потрібні для хорошого концерту, вони несумісні з музейними сигналізаціями та з предметами, які в нас зберігаються. Після початку повномасштабного вторгнення Працівники музею Ханенків здійснили ще один давно омріяний задум. Ми нарешті змогли відкрити наш музейний дворик. Про відкриття цього дворика ми мріяли дуже багато років. 
Минулого літа ми зрозуміли, що ми дуже хочемо, щоб у людей був простір, куди вони зможуть до нас приходити і бути якийсь час. Тобто не екскурсія, а простір, куди можна прийти і трошечки відновитися. Те, що ми, можливо, допомагаємо комусь відрефлексувати те, що відбувається, або хоча б знайти якусь розраду, якщо зараз не час для рефлексії, це теж досить цінно. Усі ці проєкти спрямовані на те, щоб допомогти українцям пережити складні воєнні часи. Втім, не можна забувати, що небезпека нікуди не зникає. Відчуття Києва фортеці, воно, воно з нами завжди. Є задачі, які ми не зможемо зробити, або речі, які ми не зможемо зробити до закінчення війни і до того моменту, коли перестануть літати ракети. Але з іншого боку, ну, де гарантія, що після перемоги і підписання всіх угод якась ракета до нас не прилетить знову? Ну, ми вже знаємо, що ми тепер будемо жити постійно в ситуації, що до нас завжди може прилетіти ракета. Це відчуття добре знайоме тим, кому вдруге довелося пережити початок воєнних дій. А це дуже багато людей, які свого часу рятувалися від російської агресії на сході країни і окупації в Криму. Навіть цілі інституції, які вже встигли відновити роботу на іншій території, знову опинилися у стані відчаю і тривоги. Так сталося з Луганським театром, який після окупації Луганська осів і відновив діяльність в Сєвєродонецьку. Я не виїжджав в 2014 році, я виїхав в 2015 році. По-перше, ще певний час якийсь ми чекали на те, що все повернеться. Ну, тобто ну, ми не вірили в те, що це там, може бути надовго. Да? І що, в принципі, в 2021 столітті можливо, щоб інша країна а, захопила територію незалежної країни в центрі Європи. Ну, тобто в це було дуже складно повірити. І, в принципі, велика частина людей на цій вірі, вона ще якийсь час там там жила, там, там і, і чекала цього. Коли Сергій все ж наважився на евакуацію в Сєвєродонецьк, вирішив, попри все, відроджувати свій театр. Він зіткнувся з багатьма труднощами. Актори роз'їхалися по різних містах, будівля театру була пошкоджена через пожежу, і навіть у такому стані її доводилося ділити з іншими колективами. Але зрештою будівлю відремонтували, і в ній почало вирувати життя. Театр у Сєвєродонецьку жив, на мою думку, добре, тому що він функціонував на всі 100% своїх. Був прекрасний ремонт, територія театру, фонтан, світло, звук в театрі, все працювало. Театр мав свій театральний фестиваль. В Сєвєродонецьк приїздили зі всієї країни, всі-всі буквально. Життя таке культурне було буремне, творче і, і дуже активне. Однак 22 червня 2022 року театр у Сєвєродонецьку прицільно знищили російські окупанти. А там костюмерний цех. Історія майже така ж сама, як історія з Донецьким, з Маріпольським театром. Цей театр, його розстріляли, це було 10 прицільних пострілів, під'їхав танкіст російський, він отримав просто завдання від свого військового злочинного керівництва розстріляти будівлю театру. Перша ціль був драмтеатр в тому, що там військові сили Уверенности не было. Но в драмтеатре были мирные жители, которые забаррикадировались в нем. Я никогда не смогу спілкуватися с людиною, яка буде з Російської Федерації. Кожна людина, яка зараз мешкає в Російській Федерації, вона є злочинцем. Вона є цим пособником Путіна. Нормальна, адекватна людина, вона не може просто спостерігати і знати, що поруч її люди роблять те, що вони зараз роблять. Це і Буча, це і Ірпень, і це ще не докуповували ці, ті інші міста. Ми ще не знаємо, що там в Северодонецьку, в Рубіжному, в Лисичанську, в Бахмуті. Ми не знаємо, що там. 
Тому, коли мені кажуть, що є, є хороші русські, їх немає. Ні, це злочинці. Там балетний клас. Через цих злочинців колектив Луганського театру знову став безпритульним. Це вже сталося вдруге в нашому житті. Я коли збирав колектив, я їм казав, що збирайте речі, у вас мають бути там тривожні чемоданчики і так далі, і тому подібне. Але сам я нічого цього не зробив. Ну, тобто, я не вірив. У мене не було ні тривожного чемоданчика, ні зібраних речей. Тобто, я виїхав з Сєвєродонецька, маючи мінімальний набір речей. Він був абсолютно рандомний, абсолютно непристосований і абсолютно непотрібний мені в подальшому моєму житті. Ну, наприклад, фен. Я ніколи їм не користувався. Акторам і адміністрації театру знову довелося вирішувати, що робити далі в житті. У цей момент головний режисер Луганського театру Максим Булгаков пішов захищати нашу країну зі зброєю. Не було якогось такого. От вирішив, я пішов. Воно пішло. Коли був 14-й рік, я був якраз у Києві. І чесно вам кажу, що таке враження, що там десь далеко. Куди не прилітало, то вони не можуть зрозуміти, що це таке. Були такі відчуття, коли я приїхав працювати до війни в Сєродонецьк, то я відчував, що люди, вони, вони щось таке знають і щось таке розуміють, що ти наразі не розумієш. Але потім, коли тобі прилітіло, коли ти сам пішов, коли ти все це надивився, багато речей зрозумів. Потім вже, коли дивишся, коли театр прилетіло в Маріуполі, то, то остання капля. Максим пробув на передовій із вересня до жовтня 2022-го. Потім був демобілізований за сімейними обставинами. Відразу ж після демобілізації він повернувся у рідний Луганський театр, який цього разу знайшов прихисток у Сумах – в Академічному театрі імені Щепкіна. А в мене є ідея. Лишайтесь! Будемо разом жити. Місця тут. І Луки. Інтерпол. Сюди не дістали. І ви не боїтеся переховувати тут вбивчу? Це ж стаття. Ну, і після з неї статтею. Де ви, а де стаття? Іноді там ти розумієш, що тобі там вже 40 років, да? і у тебе нічого нема. Ну, є поруч люди, які там 67, і ти розумієш, що в неї теж нічого нема. Ну, у тебе є заради чого жити. Ти повинен людям допомогти пережити те, що у них вперше сталося, а у тебе вже друге, тебе легше. Нині під одним дахом успішно співіснують два творчих колективи – Сумського і Луганського театрів. Іноді вони роблять спільні проєкти. Адна пожертвувати цим світом тільки для того, щоб посадити свою дитину на стару гойдалку? Не збивай її. Думаєте, як божевільна? Може, це справжнє бажання. Хай божевільна, без справжнє. І хоча Луганський театр, попри все, продовжує працювати, шрами минулого нагадують про себе. Актори вчаться з цим жити і зі сцени допомагають переживати свої втрати тим, хто зазнав їх через війну. Постійно стикаємося з тим, що да, там пишуть, що це був наш прекрасний театр, а Олександр Грешков, керівник театру сьогодні, він завжди каже, що це була будівля театру. Колектив театру, він існує, він просто зараз знаходиться в іншому місті. І це місто Суми. І приїжджайте до міста Суми, і ви побачите вистави цього театру. Що, що таке? Суми стали рідними для Луганського театру, як колись і Сєвєродонецьк. І все ж люди не втрачають надії на повернення у рідний український Луганськ. Ми вже не розглядаємо повернення в Сєвєродонецьк. Ми розглядаємо повернення до самого Луганська, і ми знаємо, що ми там будемо робити. І з чим ми будемо працювати. Буде дуже важко, але це дуже б хотілося б. Павло Маков сказав, всі очікують зараз від мистецтва якоїсь користі. Ну, нема в мистецтві ніякої користі. 
Воно тільки для того, щоб допомогти нам пережити це життя. Ми всі воюємо насправді за культуру. Культура у всьому. Культура в спілкуванні, культура в політиці, культура в економіці, пісемність, театр. Ну, це як включно. Повсюди є культура. Дуже важливо, щоб культура не зупинялася. Зараз вона має звучати ще голосніше, ніж звучала коли-небудь. Якщо ми не будемо дуже голосно говорити, нас не будуть чути. Всі виставки, які в нас відкриваються в Литві, в Польщі, в Луврі і ще в ряді інших країн, вони також є важливими, тому що показують, що Україна — це країна, де зберігається дуже багато цінних речей, і цінних не лише для України, а для світу.